ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് റിലേറ്റഡ് റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ടൈമാണ് റിലേറ്റഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ രണ്ടിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ വഴി ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വഴി റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സാറ്റിസ്ഫൈ എ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ടു റിലേറ്റ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി തിങ്കിങ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സോൾവ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഓർ വൈസ് വേഴ്സ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈയും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല എക്സും വൈയും ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയും റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വൈ എന്ന് പറയുന്നതും ടീൻ്റെ ഫങ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഉള്ള ടൈമും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഉള്ള ടൈമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടീനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടീൻ്റെ ടൈമിലായിരിക്കും ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി വൈ ബൈ ഡി ടീൻ്റെ ടൈമിലൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിലേറ്റഡ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയും റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ചോദിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ റിലേറ്റ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആൻഡ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എക്സും വൈ തമ്മിലുള്ള ഒരു എക്സും വൈയും ഉള്ളൊരു ഫങ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതിനെ എടുക്കുക ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ ഗിവൺ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് d by dt of y square minus d by dt of y cube equal to 400 derivative zero that is then again it is dx by dt minus y square net derivative 2y into y net derivative dy by dt minus it is 3 y square into dy by by dt equal to zero on that. Now, we have y into dy by dt in order to sell the term and dx by dt in order to sell the term. Now, dy by dt in order to write the term and write the term. Now, we have to write the term and write the term. Now, we have to write dx by dt equal to what is റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവായി ടു വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഇത് റിലേഷനാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ്
റിലേഷൻ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടീൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടീനെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടീൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് എഴുതുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ടി ആൻഡ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ വൻ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ If dx by dt equal to 4 at that moment, what is dy by dt? Then we have x and y and t depend on the functions. That is the relation to x plus y all square plus t square is 2t. And x equal to 0 and y equal to 1. Now we have t equal to 1. If dx by dt equal to 4, ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ജിവൺ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ദെൻ വി ഗെറ്റ് 2 into ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പിന്നെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ഡി പ്ലസ് വൈൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു ടു ടീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ടൈംസ് ഉള്ളതാകെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അറിയാൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആകുമ്പോൾ എക്സ് സീറോയും വൈ വൺ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദീസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ വി ഗെറ്റ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയില്ല ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടി ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നമുക്ക് ക്യാൻസലാക്കി കളയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഇത് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടു ഉള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ആ ഇവിടെ സീറോ വരും അപ്പോൾ വിച്ച് എംപ്ലോയിസ് ഫോർ പ്ലസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബലൂൺ വിച്ച് റിമൈൻസ് ഓൾവേസ് ഫെരിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബൈ പമ്പിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ഓഫ് ഗ്യാസ് പെർ സെക്കൻഡ് find the rate at which the radius of the balloon is increasing when its radius is 15 cm appo spherical shape 
ടിപ്പിലുള്ള ഒരു ബലൂണിലേക്ക് നമ്മൾ എയർ പമ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ഗ്യാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡി ഓരോ റേഡിയസിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോഴുള്ള റേറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസിനെ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻഡ് ബി ബി ദ വോളിയം ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ബി ബി ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ബലൂൺ ദെൻ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വോളിയം ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും ത്രീ ത്രീ കട്ടായി ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വരും ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എയർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഇതിലോട്ട് എയർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗിവൺ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഗിവൺ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഹെൻസ് നമ്മുടെ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ അറ്റ് എനി ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഹെൻസ് അറ്റ് എനി ടൈം ടി അറ്റ് എനി ടൈം ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫോർ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ത് കിട്ടും സോ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റേഡിയസ് എത്രയാകുമ്പോൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടത് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റേ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ആണോ റേഡിയസിൻ്റെ റേറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ബലൂൺ ഈസ് സ്ഫെരിക്കൽ ഇൻ ഷേ ഗ്യാസ് ഈസ് എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ സർഫേസ് ഏരിയ ഷ്രിങ്കിങ് വെൻ ദ റിഡീസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബലൂൺ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബലൂൺ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ സർഫേസ് ഏരിയ ഷ്രിങ്കിങ് വെൻ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ
എസ് ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ കുറയും അല്ലേ സർഫേസ് ഏരിയ ചുരുങ്ങുന്നത് എത്ര റേറ്റിൽ വേണം എപ്പോഴാണ് റേഡിയസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആയിട്ടും വി എന്ന് പറയുന്നത് ബോളി ആയിട്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫേസ് ഏരിയ ആയിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റേഡിയസ് വി ബി ദ വോളിയം ആൻഡ് എസ് ബി ദ സർഫേസ് ഏരിയ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബലൂൺ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടൈം ടി ദെൻ വി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അതുപോലെ സർഫേസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സർഫേസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തുവരും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കേട്ടോ എയ്റ്റ് പൈ ആർ എന്ന് പറയും എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിൻസ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് എസ്കേപ്പിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ദ വോളിയം ഓഫ് ബലൂൺ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം ടെൻ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോളിയം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ദെൻ ഹെൻസ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എന്തുവരും മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവും ഇവിടെ ടു വരും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ സി സി പെർ സെക്കൻഡ് വരും ആ ഇവിടെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദെൻ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈ ആർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആറൊരെണ്ണം കട്ടും പൈ കട്ടായിപ്പോ 
ഇവിടെ ടു കട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ ആവും അപ്പം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ആർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് നേട്ടം അപ്പോൾ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടിൻ്റെ റേറ്റ് കിട്ടി അതിൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ആറ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആറ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് ആ ഇവിടെ ഫോറും ഇവിടെ ത്രീയും കിട്ടും അപ്പം മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ സർഫേസ് ഏരിയയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫേസ് ഏരിയയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ ഫോർ ദ കേവ്ഡ് സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഈസ് ഷിങ്കിങ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെൻ ദ റേഡിയസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് എ ലൈറ്റ് എൽ ഈസ് ബീങ് റേസ്ഡ് അപ്പ് അറ്റ് എ പോൾ റേസ്ഡ് അപ്പ് എ പോൾ ദ ലൈറ്റ് ഷൈൻസ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ക്യൂ ഓഫ് ഹൈ ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് എ ഷാഡോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ മൊമെൻറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് റൈസിംഗ് അറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഷാഡോ ഷ്രിങ്കിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളത് പിന്നെ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പോൾ ആ പോളിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എവിടേക്കാണ് ഈ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതിൻ്റെ ഷാഡോ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് എ ഷാഡോ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ അതിൻ്റെ ഷാഡോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അറ്റ് സെർട്ടൻ മൊമെൻറ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത് അല്ലെ റൈസിങ് ഫൈവ് മീ മിനിറ്റ് അല്ല മീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇപ്പം തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ലൈറ്റിന് നമ്മൾ എൽ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കാം ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇനി ഇവിടുന്ന് ട്വൻറ്റി മീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ഇത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്യൂവിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്യൂവിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഉയർത്തി വെച്ചേക്കാണ് ആ 
പിന്നെ ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് അതിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ ഡി സി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിലോട്ട് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിഴലാണ് നമുക്കിവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പതിയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതിൻ്റെ നിഴൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലിവിടെ എന്താ ഇത് അതിൻ്റെ നിഴലായിട്ട് എടുക്കും ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നിഴലാണത് എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് വൈ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് സോറി മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് പറയാം എ ബി ഡിനോട്ട് എ പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോളാണ് വെർ ബി ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എൽ അറ്റ് ടൈം ടി സി ഡി ഡിനോട്ട് എ ഒബ്ജെക്ട് ക്യൂ ആൻഡ് ഒ സി ഇറ്റ് ഷാഡോ അറ്റ് ടൈം ടി ദെൻ നമുക്ക് ഒ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഒ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എ ബി ഈക്വൽ ടു വൈ മീറ്റേഴ്സ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്ററാണ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്ററാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാം നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രം ദ ഇക്വലായിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഒ സി ഡി ആൻഡ് ഒ എ ബി നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒ സി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഒ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് ആണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്ററാണ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഒ എ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും എക്സും വൈ തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ കിട്ടി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സിൻ്റെ വൈൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി തന്നിട്ട് ഡിഫ്രൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഡിഫ്രൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഡെറവേറ്റീവ് സീറോ വരും സീറോ പ്ലസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ അറ്റ് എ സെറ്റ് ടൈം മൊമെൻ്റ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ല സോറി ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്തെ പിന്നെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റൈസിങ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഹൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാഡോ ഷിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോ ഫോർട്ടി മീറ്ററിൽ ഉയരത്തിലായപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ദാറ്റ് വെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് 
dy by dt തന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ഉയരുന്ന റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് dy by dt എന്ന് പറയുന്നത് 5 മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ ഓൾസോ വെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫ്രം ഇക്വേഷൻ വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈൻ്റെയും ഡി വൈ ബൈ ഡി ടിൻ്റെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ല വൈൻ്റെ മാത്രം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ വിച്ച് ഇംപ്ലായിസ് ഫോർട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂവിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൻസ് ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ഇപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഇക്വേഷൻ ടൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻസ് ഇക്വേഷൻ ടു ബിക്കംസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയില്ല ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം അതിലൊന്ന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് തേർട്ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം അതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പം തേർട്ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടെൻ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഹെൻസ് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മിനി മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് റൈസിങ് അറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഷ്രിങ്കിങ് അറ്റ് ടെൻ ബൈ നയൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഷ്രിങ്കിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് അവിടെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ടെൻ ബൈ നയൻ മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണ് മീറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഷാഡോയിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഡോയിൻ്റെ റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് ടെൻ ബൈ നയൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു പിന്നെ അത് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യ